హాయ్ వెల్కమ్ టు పర్నిక మ్యాథ్స్ ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి మనకు ఒక మోడల్ పేపర్ రిలీజ్ అయింది ఆ మోడల్ పేపర్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో ఈ పేపర్లో ఉండే క్వశ్చన్స్కి దానికి సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా అంటే ఈ పేపర్ కానీ మనం ప్రిపేర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కానీ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం మన ఎగ్జామ్ ఎస్ఏ వన్ ఎగ్జామ్స్ రాసాం దాంట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏంటి వన్ మార్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి టోటల్గా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎలా ఇచ్చారో చూడండి మా క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చూడండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సేమ్ మోడల్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి మా ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ టూ ఇన్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలంట టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ టూ టూ జా ఫోర్ మళ్ళీ టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ మళ్ళీ త్రీతో తీసుకుంటే త్రీ వన్ జా త్రీ టూ జా సిక్స్ మళ్ళీ టూ అంటే టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ టూ త్రీ జా ఇప్పుడు టూస్ ఎన్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏమన్నారు ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ టూ అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం టూ పవర్ ఫోర్ ఇన్ టూ త్రీ స్క్వేర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ టూ టూకి పవర్ ఎంత ఉంది ఫోర్ అదే మన ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ఫోర్ అని రాయండి ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైందా చాలా సింపుల్ మా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి ఈజీగా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టాంట్ పోలినోమియల్ ఈజ్ జీరో అవునా కాదమ్మా ఇప్పుడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనుకుందాం ఇది కాన్స్టాంట్ పోలినోమియల్ కదా అప్పుడు దీని డిగ్రీ ఏంటి ఇది ఎక్స్ పవర్ వన్ అయితే ఇది ఎక్స్ పవర్ జీరోనే కదా అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే కదా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే తెలుసు కదా మీకు ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టాంట్ పోలినోమియల్ ఏ కాన్స్టాంట్ పోలినోమియల్ కైనా డిగ్రీ ఏముంటుంది జీరోనే ఉంటుంది ఎక్స్ పవర్ జీరో కదమ్మా ఓకేనా తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్ జీరో పోలినోమియల్ అసలు పోలినోమియల్ లేదంట అప్పుడు దానికి డిగ్రీ అంటే నాట్ డిఫైన్ అంటే ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏదో చూడండి ఏ ఈజ్ ట్రూ బి ఈజ్ ఫాల్స్ ఏది సెకండ్ ఆప్షన్ అదే మన ఆన్సర్ అర్థమైందమ్మా కాన్స్టాంట్ పోలినోమియల్ ఏదైనా ఒక నంబర్ ఉందనుకో ఎయిట్ అలా దానికి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ ఏంటి జీరో ఎక్స్ డిగ్రీ ఎక్స్ డిగ్రీ వాల్యూ ఎంతమా ఎక్స్ పవర్ జీరో ఈక్వల్స్ టు వన్ కదా ఇది కాబట్టి ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పోలినోమియల్ పోలినోమియలే లేదంట అప్పుడు దానికి డిగ్రీ జీరో అన్నారు తప్పు కదా డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పోలినోమియల్ ఏంటి నాట్ డిఫైన్ అర్థమైందా తర్వాత థర్డ్ వన్ చూడండి ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఈస్ అన్ ఐసోసలస్ ట్రాంగ్ రైట్ యాంగిల్ డట్ సి రైట్ యాంగిల్ డట్ సి అంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ఐసోసలస్ ట్రాంగిల్ అంట అంటే ఐసోసలస్ ట్రాంగిల్ అంటే ఏంటి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ కదా నేను ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ అనుకుంటున్నాను రైట్ యాంగిల్ డాట్ సి అన్నారు కాబట్టి ఇది సిగా తీసుకుందాం ఇంకా మిగిలినవి ఏబిగా తీసుకుందాం వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏసీ స్క్వేర్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏసీ ఈక్వల్స్ టు బిసి అని వచ్చా అకార్డింగ్ టు పైథాగ్రస్ తీరం హైపోటిన స్క్వేర్ ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఏసీ స్క్వేర్ సారీ ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఏసీ బిసి ఈక్వల్ అయితే దీన్ని ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏం రాయచ్చు టూ ఇంటూ ఏసీ స్క్వేర్ కదా అర్థమైందమ్మా ఐసోసలస్ ట్రాంగిల్ అన్నారు ఐసోసలస్ ట్రాంగిల్ అంటే ఎనీ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఓర్ ఈక్వల్ కదా ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటే ఏసీ ఈక్వల్స్ టు బిసి అవుతుంది వాళ్ళు ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చారు ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏసీ స్క్వేర్ అంట ఈ రెండు ఆల్రెడీ ఈక్వల్ పైతోగ్రస్ తీరం ప్రకారం ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ స్క్వేర్ ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి టూ ఏసీ స్క్వేర్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నట్టయితే టూ అంతే చాలా సింపుల్గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా అందుకే వన్ మార్క్ ఇచ్చారు చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మా వెన్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అంటే ఇప్పుడు ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ కానీ నేను తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అంటే బయట ఉండేది బి లోపల బి లోపల ఏ ఉంది ఓకేనా ఫిగర్ అర్థమవుతుందా ఏ మొత్తం బి లోపల ఉంది ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ
B తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా A కూడా తీసేసినట్టే B లోపలే ఉంది కదా B కూడా A కూడా తీసేసినట్టే A minus B అంటే ఏమ వస్తది ఇంకా నల్ సెట్ ఓకేనా 5 అని రాసుకుంటాం కదా నల్ సెట్ అంటే ఫిఫ్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ AP అండ్ AQ ఆర్ ద టు టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O ఈ ఫిగర్ వాళ్ళే చర్మ ఇక్కడ ఏంటి AP AQ అనేవి టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O అంట తర్వాత సో దట్ యాంగిల్ POQ ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా యాంగిల్ POQ 110 డిగ్రీస్ అంట దెన్ యాంగిల్ PAQ ఈ యాంగిల్ మనం కనుక్కోవాలి మనకి థియరమ్స్ లో నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్్రెడీ ఇక్కడ రాసా చూడండి యాంగిల్ PAQ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమ అవుతది 2 యాంగిల్ OPQ ఈ యాంగిల్ కి 2 యాంగిల్ OPQ ఈక్వల్స్ టు 2 యాంగిల్ OQP OQP అంటే ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఇదేంటి ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైజ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఎంత అవుతది 180 డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి యాంగిల్ O ప్లస్ యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్ కదా ఇప్పుడు నాకు యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q కావాలి ఏమవుతది 180 మైనస్ యాంగిల్ O యాంగిల్ O ఎంత 110 డిగ్రీస్ 110 180 లో 110 మైనస్ చేస్తే ఎంత 70 ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటిది యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q కానీ మనకి ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ P యాంగిల్ Q ఈక్వల్ కదా యాంగిల్ P యాంగిల్ Q ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q అని రాసుకోవచ్చా సిన్స్ యాంగిల్ P ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ Q కాబట్టి రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చా ఇప్పుడు 2 ఇంటూ యాంగిల్ P ఈక్వల్స్ టు 70 డిగ్రీసా ఈ యాంగిల్ P అంటే ఏంటి ఫిగర్ అంటే ఏంటి మా యాంగిల్ O P Q O P Q ఈక్వల్స్ టు 70 డిగ్రీస్ అంతేనా 2 ఇంటూ యాంగిల్ O P Q ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు P A Q అంటే దీని వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ P A Q దట్ ఈక్వల్స్ టు 70 డిగ్రీస్ అదే మన ఆన్సర్ మళ్ళీ చెప్తా వినండి ఇలా ఇంపార్టెంట్ మా ఈ మోడల్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఉంటది కేర్ఫుల్ గా వినండి ఒక సర్కిల్ ఉంది విత్ సెంటర్ ఓ దీని నుంచి ఒక రెండు టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి టాంజెంట్స్ ఇన్ తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ PAQ అడిగారు ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ కి ఈ యాంగిల్ కి 2 టైమ్స్ కి ఈక్వల్ అవుతది అంటే ఇక్కడ రాసా చూడండి యాంగిల్ PAQ 2 2 యాంగిల్ OPQ 2 2 యాంగిల్ OQP ఇది మనం జాయిన్ చేసుకుంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ కదా ట్రయాంగిల్ లో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఎంత 180 డిగ్రీస్ కానీ ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఏంటి ఈక్వల్ ఈ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఈ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ ఓకేనా అలా ఈక్వల్ అయినప్పుడు యాంగిల్ టూ ఇంటూ ఓపీక్యూ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ వచ్చింది టూ ఇంటూ యాంగిల్ ఓపీక్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ పిఏక్యూ యాంగిల్ పిఏక్యూ నే కదా వాళ్ళు అడిగింది సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంతే సింపుల్ గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా అర్థమైందా మీకు మీకు తీరమ్స్ లో ఉంది మా ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి తర్వాత మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ టెన్ ఆఫ్ నైన్టీ మైనస్ థీటా టెన్ ఆఫ్ నైన్టీ మైనస్ థీటా అంటే ఏంటి కాట్ థీటా అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈ రెండిట్లో ఉంది తర్వాత చూద్దాం రూట్ ఆఫ్ అంటే టెన్ ఆఫ్ నైన్టీ మైనస్ థీటా ఏంటి కాట్ థీటా రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ థీటా మనము ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ నేర్చుకున్నాం కదా సైన్స్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇప్పుడు సైన్స్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ థీటా ఇప్పుడు సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ థీటా ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ థీటానే అడిగారు ఏంటి వాల్యూ సైన్ థీటా వన్ బై సెకండ్ వన్ బై సెకండ్ ఇస్ నథింగ్ బ్యాట్ కాస్ థీటా తెలుసు కదా అంటే మన ఆప్షన్ చూడండి త్రీ ఏ త్రీ బి టూ సి వన్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా తెలియకపోతే మిగిలిన రెండు జాయిన్ చేశారనుకో ఇది టెన్ ఆఫ్ నైన్టీ మైనస్ థీటా కాట్ థీటా అని తెలుసు వన్ బై సెకండ్ థీటా అంటే కాస్ థీటా అని తెలుసు ఇంకా మిగిలిన వీ రండే అంటే మన ఆప్షన్ ఏంటి ఏ త్రీ బి టూ సి వన్ ఆప్షన్ ఏ చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా సెవెంత్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఏ ఇన్ ఆన్ ఏపి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటమా ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ డి ఈక్వల్స్ టు టెన్ దెన్ ద ఫోర్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపి అసలు ఏపీలో మనకి సిరీస్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ డి ఇక్కడ ఫోర్త్ టర్మ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత టెన్ ప్లస్ త్
10 plus 10 3 is a 30. 30 plus 10 40. And the fourth term is 40. And the mana problem at the Chala simple kada. Next one should any question should any a ladder of length x meters is leaning against a wall. I could have a wall and then ta the ground and kuna. I ladder and the illa lean out on the okay na. I the wall ma. I the ladder. Okay na. I the ground. A ladder of length x meters. I then then ta x meters and ta. Is leaning against a wall making an angle of theta. This angle is theta, theta with the ground. This is ground. Kada. Which trigonometric ratio would you like to consider to find the height of the point on the wall? This height is not And this is not height. Churindi, would you like to consider the fi to find the height of the point on the wall at which the ladder is touching? E height kanukko valante. Manak theta dalsu. Ide end side u opposite side. Ide end side u hypotenuse. Opposite side by hypotenuse same as the sin theta. Ante kada height e kada manak kanukko alsindi. Height kanukko val ka. Bati height ane the pi nundali. Hypotenuse ipudu. Ide opposite side kada. Theta equals to n t. Opposite side. By hypotenuse. Okay na. Manak e height ka vali. First pi na height and then t opposite side kada opposite side by hypotenuse and te ekade madigna churin ma which trigonometric ratio manam em use chesam sin theta okay na kondara nachu cosecant theta iskochu kada cosecant theta iskolem height and the pi nu undali pi na opposite side by hypotenuse opposite side by hypotenuse is nothing but sin theta which the latter is touching and find the trigonometric ratio and sin theta. At the man and kuntanu, in led ma, mali chapter in and yoka ladder and under the x meters and oka wall me the la lean chesser ground key angle of theta and height of the wall height to eke a point touch out in the other height kanukomanaru. It the opposite side to the hypotenuse. Opposite side to hypotenuse such a dent lama sin theta negada. At the man answer ante. Next one should end assertion x plus 2y minus 30 equals to 2x plus 4y minus 66 equals to 0. Equations or inconsistent equations. Inconsistent to parallel lines. Yala hota hai ma. A&T formula. Idhe kada. A1 by A2 equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2. Check check them. Ikkada A&T 1 by 2 equals to 2 by 4 equals to minus 30 by minus 66. Check check them. Aunna kada. 1 by 2. 2 1s 2 2s. This is equal. Here 3 1s 3 0s. 3 2s 3 2s. This is 2 to cancel. Something minus 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 cancel. Yes, 10 by 22. 1 by 2 is equal. Kada. Ok. Na. And we have a1 by a2 equals to b1 by b2. And not equals to c1 by c2. Allows the align same term. Parallel lines. Manam nech kunam kada. Aim nech kunam ma guttu A1 by A2 is not equals to B1 by B2 ante. Ive aim lines intersecting lines. Oxer mali region just nan ma. Intersecting lines ive anti consistent mali weed laki unique solution. Okate oka solution ante di. Alaka kanda. Next anti. A1 by A2 equals to B1 by B2 and not equals to C1 by C2 and te. Even lines hu, parallel lines. Even t inconsistent. Malli vit lakki solution ane dhu undadhu. No solution. Tharavata third type. Ain't adhi unequal. A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. Even lines are coincident lines. And they are the same thing. These lines are anti consistent. Have many solutions. Okay, now. And they are the inconsistent anti parallel lines. Math are inconsistent to solution. And they are the same thing. A1 by A2 equals to B1 by B2, not equals to C1 by C2. 
ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ కూడా అలాగే ఉంది చూడండి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బీ టూ వచ్చింది అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ బై సి టూ వచ్చింది ఇవి ఇన్కన్సిస్టెంట్ అన్నారు ప్యారల లైన్సే కదా ఇన్కన్సిస్టెంటే కదా కండిషన్ కూడా ఇదే కదా అసెర్షన్ అండ్ రీజన్ బోత్ ఆర్ ట్రూ అండ్ రీజన్ ఈ సపోర్టింగ్ ద అసెషన్ రెండు కరెక్టే రీజన్ అనేది అసెషన్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఏ అంతేనా చూడండి మా ప్యారల లైన్సే కదా ఇలా ఉంటే తర్వాత ఇది కూడా కన్విన్స్ అయింది కదా ఈక్వేషన్లో కాబట్టి బోత్ అసెషన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ రీజన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ద అసెషన్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ నేను చూద్దామా చూడండి ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దెన్ ఫైన్ పి ఆఫ్ నాట్ ఈ మనకు తెలుసు పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఈ డాష్ పి ఆఫ్ ఈ డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వన్ ఇప్పుడు నాకు పి ఆఫ్ ఈ తెలుసు P of E dash కావాలంటే ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ పి పి ఆఫ్ ఈ కదా వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కొందరు ఈ సబ్ట్రాక్షన్లో కూడా మిస్టేక్ చేస్తున్నారు మా వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా చూడండి క్యారీ ఆన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టెన్ అవుతుంది టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యారీ ఆన్ ఇచ్చాం టెన్లో నుంచి వన్ పోతే నైన్ ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ఇచ్చేసాం ఇంకేం లేదు కాబట్టి జీరో అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఓకేనా పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రెండు యాడ్ చేస్తే వన్ రావాలి ఓకేనా వన్ వచ్చిందా అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సెక్షన్ వన్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మా వన్ మా క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫోర్ కమా సెవెన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇదేంటిది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వై యాక్సెస్ ఇది మీకోసం అర్థం అవడానికి చెప్తున్నా ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇదేంటిది ఇలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడ ఏం పాయింట్ ఉంది ఫోర్ కమా సెవెన్ మా ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ కమా సెవెన్ అంటే ఎక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ అంతేనా చూడండి మా ఫోర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ లో సెవెన్ వై యాక్సెస్ లో ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తాం అక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమన్నా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫోర్ కమా సెవెన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత వాల్యూ సెవెన్ ఏ కదా అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ సెవెన్ యూనిట్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వై యాక్సెస్ మా ఫోర్ కమా సెవెన్ అంటే ఈ పాయింట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నారు ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెవెన్ ఏ కదా వై పాయింట్ సెవెన్ అదే మన ఆన్సర్ అంతే మా వన్ మార్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అయిపోయాయి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ టూ అంటే టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో ఉండే కాన్సెప్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు అని ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ